हेलो फ्रेंड्स दिस इज रवि परमार और आज की हमारी वीडियो में हम एक स्कैम देखेंगे जो स्कैम किया था मिस्टर हर्षद मेहता हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था स्टॉक मार्केट में उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं तो वो क्या स्कैम किया था कैसे किया था वो सारी कुछ चीज समझने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स सी टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है देखते हैं एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले आपको याद रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि ये पूरा स्कैम समझने के लिए इसकी समझ होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहती है तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दू बॉन्ड्स गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं आप देखते हो कई बैंक से आपको बॉन्ड अगर लेनी है गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं गोल्ड बॉन्ड मोनिटाइजेशन स्कीम काफी गोल्ड की स्कीम सॉवरिन गोल्ड स्कीम तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है अभी बैंक में से जब आप वो बॉन्ड को बाय करते हो तो वो बॉन्ड के बॉन्ड के एक मींस आपने वो बॉन्ड बाय किया है उसके तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है वही डॉक्यूमेंट को ही बॉन्ड कहते हैं अभी क्या होता है कि आपने जो बॉन्ड बाय किया वो बॉन्ड पे आपको टाइम टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट मिलती रहती है तो आपकी इनकम होती रहती है ओके और गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट ऐसे ही पब्लिक के पास से बॉन्ड इश्यू करके पब्लिक के पास से पैसे कलेक्ट करती है और वो पैसों का यूज करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट में जो खर्चे वगैरह होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो खर्चे होते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे भी अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो हर एक बैंक है वो हर एक बैंक को एक इंडिकेशन दिया गया होता है कि आपको हमारी जो सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज अपने कस्टमर्स को बेचनी है कस्टमर्स उसको खरीदते हैं मीन्स यहाँ पे खरीदते हैं बोलेंगे वो इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट पे उनको इंटरेस्ट भी मिलती है लेकिन ऐसे गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाती है और रेवेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाती है टैक्स से भी पैसा मिलता है और ऐसे भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो ये बात हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओके अभी एक दूसरा वर्ड है रेडी फॉरवर्ड डील हसद मेहता के टाइम पे रेडी फॉरवर्ड डील चलती रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती थी कि अगर एक बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो दूसरी बैंक के पास से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेती थी मींस लोन लेती थी शॉर्ट टर्म लोन लेती थी और वो लोन में कोलेट्रल के तौर पे कोलेट्रल मींस एक सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है जब आप लोन लेते हो जैसे आपको लोन लेनी है और आपके पास कोई इनकम वगैरह नहीं है तो आप सोना गिरवे रखोगे और आपको लोन मिलती है आपका घर रखोगे गिरवे उसे बोलते हैं मॉर्गेज और आपको पैसे मिलेंगे तो वैसे ही एक बैंक को दूसरी बैंक के पास से जब लोन लेने की जरूरत पड़ती थी शॉर्ट पीरियड के लिए तो वो अपने पास जो सिक्योरिटीज होती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो दूसरी बैंक को देती थी और वो बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती थी और थोड़े टाइम के बाद जिस बैंक ने ये लोन ली होती थी वो इंटरेस्ट के साथ अपनी लोन पे बैक कर देती थी और अपना जो सिक्योरिटीज थी वो इससे उसको वापस मिल जाती थी तो इसी को बोलते थे रेडी फॉरवर्ड डी अच्छा अब हम समझेंगे कि वो टाइम पे हर्षद मेहता ने क्या किया था सी हर्षद मेहता वो काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन था और ए, वो 1982-84 एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे लेकिन ये पीरियड में वो स्टॉक ब्रोकिंग में अपना उसने कैरियर आगे बढ़ाया और धीमे 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 वो उसमें आगे बढ़ता गया फिर उसने क्या किया कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये रेडी फॉरवर्ड डील जो थी वो रेडी फॉरवर्ड डील के जो लूप होल्स थे वो उसको पता चल गए क्योंकि ये बैंक के भी जो शॉर्ट टर्म लोन दी जाती थी जिसे ही बोलते थे रेडी फॉरवर्ड डील वो रेडी फॉरवर्ड डील के बीच में वो मीडिएटर की तरह काम करता था वो ये दोनों बैंक को लिए एक बैंक से वो सिक्योरिटी लेके आता था और दूसरे बैंक को लोन दिलवाता था तो ऐसा कुछ करता था तो उसमें लूप होल्स ढूंढ लिए थे और काफी ऐसे इंडिविजुअल्स भी थे जिनको उसने खरीद के रखा हुआ था बैंकों के तो उसने ये स्कैम कैसे किया कि वो एक बैंक से उसकी सिक्योरिटी लेता था और उसे बोलता था कि मैं आपको लोन प्रोवाइड करता हूं लेकिन आप पहले सिक्योरिटी मुझे दीजिए और दूसरी बैंक के पास जाके वो लोन अमाउंट लेके आता था उसको बोलता था मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं हमें ये अमाउंट की लोन चाहिए तो एक तरफ से उसके पास से वो लोन अमाउंट के पैसे आ जाते थे और दूसरी तरफ से एक बैंक की सिक्योरिटी आ जाती है अब ये दोनों बैंक के पास वो टाइम मांग लेता था कि कुछ टाइम दीजिए 
और वो टाइम जो उसको मिलता था वो टाइम के बीच में वो पैसे लगा था था स्टॉक मार्केट में वो पैसे इतने ज्यादा रहते थे कि अगर ये इतने पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो मैनिपुलेट मीन्स आप जैसे चाहो वैसा स्टेप स्टॉक मार्केट को आगे या पीछे बढ़ा सकते हो तो वो वो पैसों का इस्तेमाल ऐसे करता था और वैसा करके वो क्या करता था कि एक ही स्टॉक को खरीदता था और खरीद जब ज्यादा स्टॉक को खरीदा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती थी और जब उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती थी तो वो प्रॉफिट लेके मार्केट में से निकल जा जाता था ऐसे ही एक स्टॉक था जिसकी प्राइस उसने दो सौ से नौ तक बढ़ा दी थी तीन महीने में तो ऐसे वो करता था अभी क्या होता था कि कई बार जो बैंक के पास से सिक्योरिटी जो बैंक के पास सिक्योरिटी ली हुई होती थी वो उसके पास पैसे मांगती थी कि ये डील को आपने वो टाइम मांगा था वो मिल गया अभी हमें वो लोन नहीं मिली है तो वो क्या करता था उसी वक्त किसी तीसरी बैंक के पास जाता था और वो सिक्योरिटी दे देता था और सिक्योरिटी के सामने वो लोन ले लेता था और उसको प्रोवाइड कर देता था तो ऐसे काफी बैंकों के साथ उसने नेटवर्क खड़ा कर रखा था फिर क्या हुआ टाइम बाय टाइम उसने क्या क्या खुद अपने फेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बनाने शुरू कर दिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेक फेक बनाता फेक डॉक्यूमेंट बनाता था और किसी बैंक को वो देके उसके पास से लोन लेता था और वो लोन अमाउंट से बड़ा सा प्रॉफिट करता था और प्रॉफिट करने के बाद वो क्या करता था वो लोन अमाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट सही वो सिक्योरिटी वापस खरीद लेता था तो किसी को पता नहीं चलता था कि ये सिक्योरिटीज फ्रॉड सिक्योरिटी है ऐसा फेक सिक्योरिटी है किसी को पता नहीं चाहता तो ऐसा करता था लेकिन 1992 में ऐसा पीरियड आया कि जब वो लॉस में जाने लगा मार्केट नीचे गिरी ऐसी भयंकर नीचे गिरी के हर्षद मेहता लॉस में जाने लगा अभी लॉस में जाने लगा तो वो जो स्कैम एक्टिविटी जो करता था गलत एक्टिविटी वो एक्टिविटी बाहर आ गई सूची आई थिंक सुचिता दलाल नाम की एक रिपोर्टर थी वो रिपोर्टर ने उसको एक्सपोज किया और तब जाके सबको पता चला कि हर्षद मेहता ऐसे स्कैम करते हैं वो स्कैम में काफी लोगों के नाम भी आए तो उसी के उसी के लिए हर्षद मेहता को जेल भी हुई 1992 में कुछ उस पर केस चला वगैरह उस पर उनको जेल भी हुई और जेल होने के बाद काफी सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने सेज कर ली और आई थिंक 2001 में उनकी डेथ हो गई तो 2001 में हर्षद मेहता की डेथ हुई तो दोस्तों ये जो इनकी स्टोरी है ये दिखाती कि आदमी की ग्रीड अगर ज्यादा होती है तो उसके साथ क्या होता था क्योंकि 51 या 55 आई थिंक 55 के अराउंड उसकी एज हुई होगी और उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी तो इसी को लेके हुई होगी हम ये मान सकते है कि काफी प्रेशर में वो था और ये सारी मीन्स लीगल लॉ मीन हम बोल सकते हैं कि पुलिस वगैरह भी उसके पीछे पड़ गई थी और उसके ऊपर काफी चार्जेस भी लगे हुए थे तो वो टेंशन में ही मर गया समझ लीजिए तो दोस्तों आपको भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें आदमी को इतनी ग्रीड नहीं रखनी चाहिए और दूसरी एक चीज कि आप इंटेलिजेंट हो तो आपको आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए ना कि गलत काम में इस्तेमाल करनी चाहिए गलत काम में आप इस्तेमाल करोगे तो उसका रिजल्ट आपके लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं आने वाला तो दोस्तों ये थी स्टोरी पूरे स्कैम की आप ये देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भले ही लाइक स्पेलिंग यहाँ पे गलत है कोई बात नहीं लेकिन फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से करें कि ताकि आपके लिए ऐसे ही बढ़िया वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहे थैंक यू थैंक यू वेरी मच